Hello, good evening, Vanessa. Good evening, uh, Anna Gloria. Good evening, Melvin. Good evening, Elni Yamilet. Good evening. Teacher. Hi, Melvin. How are you? Friday. Finally, it's Friday. Hi, how are you? Friday. <laughs> yeah. Do you work tomorrow? Yeah. Uh, no, I'm. No? I study tomorrow. Okay, so it's it's gonna be your day off. And what about Sunday? Do you work on Sunday? Um, no. No. Okay. You only work five days a week. Yeah. Oh, that's great. Oh my goodness, that's great. All right. And uh, Gloria, good evening. Anna Gloria, hello, ever. Good evening. Okay. Looks like everybody's at the beach. Se, parece que todos se fueron a la playa. ¿eh? Yeah. yeah, solo nos dejaron a nosotros. Nos hubieran invitado. Hi, Catherine. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? It's Very Friday. well. Thank it's, you. It's Friday. Ah, it's Friday, teacher. Yes. No le escuché bien. Oh, okay. And uh, Yamilet, how are you? Bye, teacher. Hi, how are you? Bye. Excellent. All right. And uh, Vanessa Monson, how are you? Hi. Good evening, teacher. Sorry. Good evening. Hi. Okay. You look very relaxed. What are you doing after class? It's Friday. Yeah, what are you doing after class? ¿Qué va a hacer después de la clase? Se ve bien relajada, por eso le pregunto, como que después va a ir al parque a, a correr o algo así. No. no, ok. All right. Ok, uh, relajarse, relax. Sí. All right. Yes, uh, for... relax. Jorge Vasquez, how are you? Fine, good evening. Good evening, how are you? Fine, you? Oh, how I'm today? Doing, doing great. Uh, it was it was great. My day was uh, too short. It fue muy muy corto. Yeah. Yeah. You're working. The, uh, and, yes. Um, the school. Oh. Well, no. I, I, I wasn't teaching classes, but I was. Uh, uh, I have a uh, like a, a side company. Uh, Tengo una compañía así, aparte de, 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 de enseñar inglés, eh, de uh, fotovolca, fotovoltaica, paneles solares, y me han dicho que vaya a, a, a instalar un sistema allá, allá donde no llega la luz. <ríe> y, really? <ríe> sí. Entonces, well, pero, pero, what a vea, son. Fui, fui a, eh, a Mercedes Sumaña, se llama, ahí por Santanita. Ah. Eh, ahí por Santanita. Ajá. Uh -huh. Vea, well, mi pobre carrito, yo creo que si hubiera hablado me hubiera sacado de, de, de él y me hecho vete caminando mejor. <ríe> me imagino, ya conozco por ahí. Es ya, ya sabe, ¿verdad? Pesado. Uh -huh, sí. sí, pero la gente, la gente bien sí, amable porque... y todos bien amables. No, si se sí, queda es... aquí, aunque sea con bueyes, lo sacamos. <ríe> <ríe> sí, como ahí hay mucha gente que vive, tiene familiares mucho en Estados Unidos. Mira qué casa. Hay los, por, los portones de esa casa más valen más que mi casa. Sí, que bárbaro. Bueno, sí, portones. no, hay, hay, hay dinero. Sí, unos portones bien, bien. Pero está bonito, está bonito ahí. Sí, está okay. bonito. Ok, very, no, este, no hay ríos, no hay nada ahí cerca. Yo no sé cómo hacen para no. subir con el agua. Sí, es como un poco árido ahí esa zona. Sí, sí. sí. Pero bueno, aprende uno a vivir, ¿verdad? All right. Sí, uh, Ana, Ana Gloria, how are you? Me gusta su watch. Me gusta su watch. Me gusta su watch. I like your watch. Yeah, it looks great. Oh, look it. It's a smart watch. It has a, it has a backlight. Oh, my uh -huh. goodness. It looks great. It's nice. And how Yes, how are you today, uh, Ana Gloria? Uh, very good, teacher. Very well, very well. Les voy a enviar una canción para, para practicar el how are you. Uh, 
para que practiquemos el how are you. Eh, how are you? Sí, la voy, a, la voy a enviar hoy, hoy en la noche, primero días la envío para que la practiquen y el lunes ya, ya todos me digan, how are you, teacher? Ready. How yes, are ready. you? Yeah, there we go. Yes. All right, uh, Alexander, Ernesto. Hello. Hello, how are you doing? Uh, working. Doing, doing great. Yeah, great, great day. Okay, uh, great day, especially Friday, huh? <laughs> yeah. Yeah. We should go to the Tunco and have the class over there, though, surfing. Deberíamos de ah. tener la clase en el Tunco, surfeando. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Everybody. Uh, surfing. <laughs> okay. Excellent. Okay. Well, welcome to your English class. Uh, today is our fifth class. Es nuestra uh, quinta clase hoy. Y vamos a tener un review de todo lo que hemos visto desde el Monday hasta ayer, yesterday. Eh, lo vamos a tener a ver si nos acordamos, ¿verdad? Eh, se lo voy a dar yo el review y, y si hay algún tema que usted dice, ese no me quedó claro, ese tema, eh, lo, le damos un refuerzo, ¿ok? Eh, pero okay. Si, si hay algo y si no, nos vamos derecho al libro, porque en el libro hay bastante trabajo que tenemos que hacer. Ok, entonces eh, no vamos a tomar más tiempo, vamos a empezar ahorita ya. Y lo primero que vamos a empezar es decir, lo que aprendimos el lunes lo vamos a, a, a ver eh, por último para que no se nos haga muy, muy, muy costoso. Primero vamos a ver las, uh, um, no sé si se acuerdan de las time expressions. Time expressions. Yes. Y las time expressions dijimos que eran palabras que nosotros usamos para indicar la frecuencia con la que una eh, acción está taking place, está llevando a cabo. ¿sí? Y en esas time expressions tenemos nosotros uh, every, eh, por ejemplo, every day, ¿sí? every, every, every month, every podemos month. decir every month, yes. every week, every, every, every week, every week, yes, y te, podemos decir también every year. Every year. Every year, ¿verdad? Eso, eh, vimos esa time expression. También vimos las uh, adverbs uh, of frequency, que era daily. daily. Daily, que dijimos que era diariamente. Y vimos que decía weekly, semanalmente, monthly, monthly. Yes, mensualmente. Y también vimos la palabra once, que quería decir una vez, ¿sí? Y, y twice. Sí, vimos esas palabras, twice. Esas son las time expressions que vimos nosotros, ¿ya? Y las ocupamos para indicar eh, la frecuencia de una acción. Eh, también vimos, uh, uh, no sé si se acuerdan, que vimos uh, always, frequency, y yes, estas son frequency, at, uh, adverbs of frequency, always, uh, never, yes, never. Uh, sometimes, Sometimes, yeah. Eh, I'm sorry? Frequently. Frequently, yes, uh, frequently. Frequently. Yeah, frequently. Hardly, hardly ever. Eh, casi nunca. Yeah, y vimos often también. How often do you call clients? ¿Se acuerdan de esa? De esa? Yeah, esas uh, vimos en time expressions en en adverbs en uh, adverbs of uh, frequency frequency adverbs of frequency. Eso es lo, lo que vimos uh, often. Luego después de eso vimos uh, el simple present uh, yes and no simple present Yes and no and no answers. Yes and no answers. Donde decía, usábamos el does. Yeah. El does, eh, el does lo usaban para she, para he. Yes. Por ejemplo, en uh, also usábamos el do. ¿sí? Y el do lo usábamos para los, uh, eh, los pronouns uh, we. 
you and they. Y para eso usábamos el das en el principio. Para, por ejemplo, das a... Das a... Das Ana Gloria. Ana. Ana Gloria. Watch TV. Yes. Every night. Bien, ya como aprendimos a, a adverbs of frequency, time expression, ya pudimos incluir esas, esas expresiones en nuestras uh, oraciones, ¿verdad? Does Ana Gloria watch uh, TV every night? Yeah. Uh, ya podíamos poner eso, ya podíamos enriquecer nuestras oraciones. Yeah. Y hablábamos acerca de, de esa estructura, el auxiliary, el subject, el verb y el complement. Sí, sí, dígame. En el super present, does only she hit is a uh, I think she hit y, y el it, yeah, it. el it, uh, el it, it. yeah, estamos okay. en das en el it, sí. Eso es lo que vimos. En uh, the other and do is a uh, I you I you we and they. Ya, yeah, ok. Y la respuesta es, ¿Does Ana Gloria watch, watch TV every night? Uh, yes, she does. Mm -hmm. O oh, en el caso sí, de que era bien. negativo, decíamos nosotros, no, no, she doesn't. No, she doesn't. Mm -hmm. Just a second, let me. No, she doesn't. Yeah. No, she doesn't. Eso lo vimos. Yeah. Eh, y en caso de eh, con la do, do you, do you play okay. the guitar? Yeah. Yes. Do you play the guitar? Eh, yes, I do. Yes, yes, diariamente. Lo que se hace hace diariamente. Yes, I do. Uh, no. I don't. Yeah. Yes, I do. No, I don't. Esa sería la respuesta, ¿verdad? A la yes y no answer. Luego vimos uh, uh, también activities. Activities. Activities que hacemos nosotros. Por ejemplo, uh, vimos la actividad como check. Check, dijimos que era revisar. Sí, check. Eh, type, dijimos que era... Eh, escribir a máquina o escribir en máquina, ¿verdad? Type. Por ejemplo, we type a letter. Yes. Escribimos a máquina una, una carta. Eh, también uh, hablamos de attend. Attend, te diríamos que era asistir. Attend a, a meeting. Asistir a, un, a una reunión. Eh, también aprendimos eh, la actividad de call. Call sería llamar. I call clients every morning. Yes. Visit, también vimos esa actividad de visit. Uh, I visit clients uh, every every week. And uh, vimos organize. Organize. I organize meetings. Esos son los tipos de actividades que nosotros vimos, ¿verdad? También uh, vimos uh, el simple, simple present. Simple present. Affirmative. Affirmative. Sí. En el simple present affirmative vimos las terceras personas. Eh, dijimos que el he, el she, el she y el it. ¿sí? Siempre el, en, el, en el verbo eh, le agregamos la S. Por ejemplo, uh, checks. Check, eh, y sea he o she o it, checks. Le ponemos la S al verbo, ¿sí? en las terceras personas. Y si el verbo es to go, ¿sí? he, she o it goes. Dijimos que le poníamos, este es un verbo irregular. Y en el verbo de eh, like, ¿sí? en la tercera persona, le ponemos la S y decimos she likes. She likes to eat pupusas. Yeah. 
Ese sería en el caso de las terceras personas. En el caso de las de, de likes, perdón, aquí le falta la likes. Likes. Yeah. En el caso de, de I, we, eh, you, and they, they no, no, le, no le agregamos nada, ¿verdad? Solo, solo le, por ejemplo, podemos decir they, uh, they check, check uh, reports every day, every day, yeah. Y dijimos que cuando, cuando escribíamos así, they, no sabíamos de quién estábamos hablando, entonces teníamos que poner eh, los nombres. Jorge, Jorge en Ana, Ana Gloria, Gloria, yeah. perdón, Jorge, uh, Jorge en Ana Gloria, check reports every day, sí, ahí ponemos... Como ya aprendimos las actividades aquí, ya entonces ya las podemos usar aquí. Sí. Check reports every day. Y ya tenemos esta adverbs of frequency o expressions of uh, time expressions. Entonces ya nuestras oraciones ya las podemos hacer más, más uh, interesantes. ¿ya? Porque estamos aplicando todo lo que hemos aprendido. Sí. Entonces ese... Sí. Uh -huh. Por ejemplo, podría decir, Erika puede decir, my co-workers, my co-workers, my co-workers uh, eh, like, like to celebrate, celebrate birthdays uh, on the weekend. On the weekend. Yeah. O podemos decir on weekends. Solamente le quitamos el D y podemos decir aquí on weekends. Los fines de semana. My co-workers, uh, co-workers like to celebrate birthdays on weekends. Yeah. Entonces ya tenemos la habilidad nosotros de poder escribir de esa forma ya. Con todo lo que hemos visto. Ese es en el caso de, del simple present. Sí. Uh, luego también puedo borrar esto ya oh. no, no. un second one second yes a second one second one second me gusta ese tazón Ana Gloria sí el sí vea yo yo tengo uno pero está pequeñito muy pequeño. Sí. Ya. Thank you. Ok. Ok. You're welcome. Entonces, uh, uh, el affirmative, simple present, time expressions. Luego, uh, después de eso, aprendimos a uh, eh, las expressions, expressions, expression to, um, to ask for, uh, about money. Money, yeah. ¿Se acuerdan que aprendimos uh, how much and how many? Entonces ya yes. con eso aprendimos expressions about, uh, to ask about money. En el caso de how much, uh, ya podemos decir how much. How much do they pay? Yeah. Entonces la única, la única, en este caso si podemos escribir esto, el pay es la única palabra que no sabemos. De ahí el how, ya lo sabemos, much, ya sabemos, el do, ya sabemos, y el they, ya lo sabemos. Entonces, how much do they pay? Yeah, en caso de que usted vaya a preguntar cuánto pagan en la compañía que usted va a estar aplicando, usted puede preguntar, how much do they pay? Yeah. They play. Yeah. O en el caso de que lleve su carro al mecánico, usted puede preguntar cuánto cobran. How much? How much do you charge? Yeah. How much do you charge? Uh -huh. How much do you charge? Así como es acerca de dinero, ¿verdad? Podemos preguntarlo de esa forma. How much? Oh, 
o cual, la que la clásica how much how much is it how much is it y en el caso que esté preguntando por un artículo hey, cuánto cuesta how much is it o si is está, es, es bien amigo de su de su amigo compas hermanos, eh, como, como cuando ya tienen unas cuatro cervezas adentro, ya son hermanos, ya, ya, la pura sangre, dice. Brother. Yeah, yeah brother. <laughs> my best yeah. friend. Sí, de, no, dice, dice, este es mi hermano, dice. Ok, how much, uh, how yeah. much, how much do you earn? Yeah, ya puede decir, how much do you earn every, ya como ya sabemos, esto ya por every month, ¿bien? Yeah? Si no queremos decir every month, podemos cambiarlo por monthly, por adverb, ¿verdad? Monthly. ¿Sí? Podemos jugar nosotros con time expressions y los adverbs of, uh, um, adverbs of, of frequency. A monthly, time expression, monthly, adverb. How much do you earn monthly? O how much do you earn every month? Yeah. Y esto está ligado a lo, que, a lo que aprendimos. How much and how many. ¿Se acuerdan que el how much dijimos que lo usábamos para qué? Uh, el, bueno, el how many. How many. We use it uh, for countable. For countable. Nouns. Yes. Y el how much. Uncountable. Yes, for uncountable. uncountable Acuérdense, si, si no se acuerda de algo que estoy escribiendo yo aquí, ahorita no estoy explicando nada, ¿verdad? Solo estoy haciendo un review de lo que hemos visto desde lunes hasta acá. Si hay algo que usted no se, se le hace, ¿eh? ¿y eso cuándo? Eh, con mucho gusto, es un placer, será un placer darle un, 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 un como como una explicación, ¿verdad? De algo. Si hay, ve algún tema que yo estoy tomando aquí, que estoy enseñando eh, y que usted se le hace unfamiliar, just let me know, ¿ok? Entonces vimos el how much y for el for uncomfortable y el how many for comfortable. Por ejemplo, di dijimos a uh, how many how many days uh, do 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 How many days a week do you work, for example? So how many days, days a week, a week do you rest? Sí. ¿Cuánto descansa? Por ejemplo, si esta uh, se la podría preguntar a, a su compañero, quiero ver que me diga, ah, Melvin, and how many days a week do you rest? Entonces, uh, él me contestaría, ah, two days. Yes. Two days. Two days, yes. Two days, yeah. Esa sería la respuesta. How many days a week do you rest? No puede ser how much days, ¿verdad? Porque days are countable, yes. Lo mismo, lo mismo si preguntamos las horas. How many, many hours, how many hours a day do you, perdón, a day do you Work. Mm. Yes. How many hours a day do you work? Eh, como es uh, hours, lo podemos contar, ¿verdad? Son comfortable. Hello, Emerson Vasquez. Hey. Hi, good evening. Good evening, sir. Okay, how many hours a day do, do you work? Eh, que... Yes, go ahead, please. Fíjese que me gustaría que si podría repasar, por favor, un poco lo que es el do eh, y el dasen. Sí, okay. me ha costado un poco el, el, ese tema. Ok, muy bien, excelente. Yes. Ahí, um, cuando termine de hacer el review, uh, lo vamos a comenzar. Okay. El do y el dasen, ¿verdad? Eh, como auxiliar. Sí. Ok, very good. How many hours uh, a day do you work? This is, como es un countable, entonces uh, usamos el, el how many. Ahora, el, el uncountable lo usamos por, para, eh, eh, el match lo usamos por uncountable, o sea, cosas que no se pueden contar. Y siempre usamos un verbo eh, y 
singular. Acuérdense, el verbo singular es el is. Y el verbo plural es el are. Plural lo usamos con las countable. Entonces, uh, por ejemplo, si... Eh, por ejemplo, si les digo yo en la noche, hey, vea, how much, how much time do we have? Or how much time left? Left do we have? Yeah. Sí, por ejemplo, faltan 10 para las, para las 10. ¿verdad? Y les digo, oh, how much time left do we have? Sí, usted me dice, oh, only 10 minutes. Yes. Si son las 9 y 50, Usted va a decir, oh, only 10 minutes. ¿Sí? How much time? Yeah, como el tiempo es uncountable, ¿verdad? Entonces usamos ahí el how much. Yeah. O oh, si usted en su trabajo quiere preguntar cuánto pagan, cuánto pagan la hora extra, horas extras, entonces decimos how much, ¿qué dijéramos? How much money. Money, do they pay? They pay per extra hour. Uh, per extra hour. Y le podemos poner así: of work, para no dar room para uh, o algo que no sea muy claro, ¿verdad? Entonces, how much money do they pay uh, per? Este es per, per. Per que decir por. Per extra hour of work. ¿Cuánto dinero pagan por la hora extra? Sí. Ese es el, el how much. ¿De qué manera, de qué otra manera se puede usar esa, esa palabra, teacher? Per. A, a donde quiera usted usarla, que donde quiera decir por. Yeah. Per, per es por, eso es lo que quiere decir per. Es una palabra uh, francesa, per. ¿Y la diferencia entre for y ese? Esto lo puede poner, sí, también. For, for. O sea, son, son válidas ambas. Y that... Sí, nada más, nada más que en esta le tiene que poner el artículo indefinido, indefinite article, an hour. Por una hora de trabajo. Por una extra hora de trabajo. Sí, se usa, se usa el, el for. Pero si no, si usa el per, no tiene que usar esa. Per hour, extra out of work. Y son interchangeable. Interchangeable quiere decir que puedo usar cualquiera de las dos. No hace ninguna diferencia. Ok. Y luego, um, ¿ya puedo borrar esto? Y si, si se quedan callados, eh, es, me dicen que sí. Yes. <ríe> ok. Ok. Luego vimos el, el simple present. Simple yes. present. Se ve bien bonito ese yes. Simple present uh, negative statements. ¿Se acuerdan? Negative statements. Yeah. Donde nosotros teníamos un subject, teníamos un auxiliary. Yeah. El auxiliary aquí es para el, el, nuestro amigo venezolano. El auxiliary era el do yeah. o el does. Yeah. ¿Y de qué dependía usar el do o el does? Dependía del sujeto. Sí. Esto va relacionado con el subject. Si el subject es I... Eh, uso el do, si el subject es uh, you, uso el do, si el subject es we, uso el do, si el subject es they, uso el do. La, the only time we, we are going to be using does is when we are the, referring to the third person singular, which is uh, he, she, and it. Cuando está el singular, ¿verdad? he, she, or it. Es la única forma que vamos a usar este. Entonces, esta sería el auxiliary plus, aquí ponemos la palabra not. Y se acuerdan que lo podemos contractar también. We can, we can write it contracted. Y luego tenemos el verb. El verb plus 
el complement. Siempre el complement es, es, es el predicate, el predicado de una oración, ¿verdad? En este caso, el, es lo que se dice del de sujeto. Entonces, esa eh, es la que tendríamos la estructura. Entonces, eh, en el en caso... Sorry, in this case, no es verb base. Uh, no. Sí, sí, siempre es el verb, ah. sí. sí. Si se pone okay. aquí el infinitive, uh -huh. sí, entonces no es el, es el base form of the verb. Siempre, okay. que vamos, base siempre que vamos a usar un auxiliary, siempre el verbo va a ir en, en su forma base. Verb form, ok. Base Thank form, ya. Yeah. Ok, entonces en el caso de aquí, podríamos decir... Eh, Podríamos decir que eh, ever, ever, ever does not eh, work, eh, podemos decir, at, uh, does not work at, uh, at, uh, okay, um, agricola, agricola bank. Yeah. yeah, ever does not work at Agricola Bank. O oh, podemos poner contractor, ¿verdad? Doesn't. Podemos escribirla así. Uh, ever doesn't work at uh, Agricola Bank. Sí. Este, esto le estamos usando el, uh, el auxiliar. ¿Por qué? Vea, lo voy a poner aquí sin el, sin el, uh -huh. la voy a poner en la forma affirmative para que vea el uso del do y el does. Ever. Ever, aquí, como es tercera persona, ¿qué tengo que poner el verbo? Ese. La S. Ese, yes, por supuesto, sí. Esta es la forma conjugada. El work at Agricola, Agricola Bank. Sí, esta es la forma conjugada. Pero, como estoy usando aquí el auxiliary, entonces el, el, el verbo lo pongo en su forma base. Ya no está conjugado. Conjugado sería ese, ¿verdad? Con ese. Ever works. ¿Por qué? Porque esta es tercera persona. Pero en este caso, como estoy usando el auxiliary, el verbo lo pongo en su base form. Y ya no, no escribo ever a dozen works at, at the regular bank. Ok. Esa es la diferencia de un auxiliar y no un auxiliar. ¿sí? O podemos decir también Sandy. Sandy does not stay late at work. ¿Sí? Estoy diciendo algo negativo. Sandy does not stay late at work. ¿Sí? Casi decía Sandy doesn't. Podríamos doesn't. Se los estoy escribiendo así. Eh, en la versión larga para que usted vea de dónde sale el doesn't, ¿verdad? Porque si en caso usted no, no lo veía claro, ya escribirlo así y ponerlo en la forma contracted, ya usted dice, oh, ok, de ahí sale. Entonces, uh, Sandy doesn't stay late at work. Esa sería eh, la negativa. Y en el caso de que tengamos, eh, para usar el do, diríamos... Uh, Mercedes en, uh, wow, bastantes no tienen la cámara encendida. Ok, Mercedes <risa> en Catherine, diríamos Mercedes, Mercedes en Catherine, Mercedes en Catherine, Mercedes en Catherine, uh, don't, yes, do not. Uh, do not uh, write uh, or visit clients. Do not write reports. En este caso, eh, tenemos Mercedes, que es, uh, es she, ¿verdad? Y tenemos Catherine, que es she también. Entonces, ¿pero por qué aquí le escribo do? Porque en este caso, como están Mercedes and Catherine, ya vienen a ser we o they. Yes. Y el they o el we eh, lo usamos con el auxiliary do. Entonces, por eso escribimos Mercedes and Catherine do not write report. O lo podemos contractar esto también. Mercedes and Catherine don't. Acuérdense que cuando lo contacta así, 
eh, tiene que hacer el esfuerzo para pronunciarlo de la forma correcta que es don't, don't, así, don't, no don't, don't, don't. se escucha eh, don't. muy, muy uh, latino, don't, yeah. don't, es don't, don't, Mercedes and Catherine don't write reports, yeah. don't write reports. En este caso lo escribimos don't porque son dos personas. Como que dijéramos, uh, we do not send letters. Yes. O we do not visit. We do not uh, visit, visit customers, customers on Fridays. Yes. Decimos, uh, we do not visit customers on Fridays. Oh, we don't. We don't. We don't visit customers on Fridays. Yeah. Este sería el simple present negative statements. Ok, entonces eso es. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahorita, aparte de los de las uh, de las pronunciaciones y todo, pero eso no, no, no es parte, eso es extra que yo les doy de parte mía, eh, no está en el, en el libro, ¿verdad? Eso de, de las vocales, de los sonidos, articulaciones, uh, uh, pronunciation, uh, fluency, eso no está en el, en el reading, eh, comprehensive reading no está tampoco, el writing tampoco está. Eh, eso es extra que yo les doy para que puedan eh, mejorar su, su uh, speaking skills. ¿ya? Entonces, uh, por eso es que les recomiendo que, que lo haga para que mejore su speaking skill. De ahí, esto es parte de la de gramática que necesitamos llevarlo de la mano. Ok. ¿Ya puedo borrar esto? Yes. Ok. Yes. 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 Very yes. good. Yes. Yes. Very good. Yes. yes. Mm -hmm. Okay. Entonces, entonces, Emerson, el do, el do y el does. Yes. Si lo ocupamos nosotros como, como, como verbo, ellos quieren decir hacer. Hacer. No sé si así se escribe en inglés, en español, con H. Pero hacer. Entonces, el do y el das, y cuando lo, lo, lo hacemos, lo usamos como verbo, eso quiere decir hacer. Uh, por ejemplo, si yo digo, eh, si yo hago una pregunta, do you do your homework? Home, homework. En este caso, si yo digo, do you do your homework? En este caso tenemos el do, que ese lo estamos usando como verbo, y en este lo estamos usando como auxiliar. Este no se traduce para nada. O sea, este no quiere decir nada. Solo está auxiliando a la oración para hacer la pregunta. Es lo único que está haciendo. Pero el, que, el verbo que sí lo traducimos es este do. El do you do your homework. Este sí quiere decir hacer. Haces tu tarea. Y este nomás lo usamos para, como auxiliar. Si es tercera persona, does... Does... Okay. Does, uh, does Emerson, Emerson do his homework? Okay. Homework. Mm. En este caso, si te fijas, este quiere decir does también. Y este, eh, el do, este quiere decir hacer también si fuera eh, como verbo, ¿verdad? Y este quiere decir hacer nada más que este es de tercera persona. En este caso, si se echa de ver bien, el auxiliar que está haciendo un trabajo tremendo porque en este Emerson, Emerson es tercera persona. Si yo le quito el do aquí, en este caso does aquí, entonces ya esto está gramaticalmente mal escrito porque el verbo eh, se llama verb agreement. El, el verbo no está de acuerdo al sujeto. En este caso Emerson es he y el verbo es, es para primera, segunda o plurales. Entonces, si como no tiene auxiliar, en este caso yo tendría que escribir así. Emerson does his homework. Pero como 
le estamos poniendo el auxiliar, entonces escribimos el verbo en su forma base, que su forma base sería el do. ¿Bien? O sea, siempre que usamos un auxiliar, eh, escribimos el verbo en su forma base. Y nomás nos sirve para auxiliar el verbo. ¿Bien? Para eso usamos los, el do y el does. No sé si, si te ayudó ese Emerson. Sí, lo que pasa es que siempre me pasaba, no creo, bueno, todavía quizás un poquito, cuando veo tantos do, me quedo, híjole, ¿cuál es el verbo realmente? Cuando, como por ejemplo esto, o sea, sí. O sea, ahorita entendí que eso está auxiliando la oración para que tenga sentido. Correcto, Ahí, sí. Chévere. Y el segundo uh -huh. do es el que hace el, el verbo de hacer. Sí, correcto. Ah, la acción. Pero me pasaba que, que cuando veía tantos do, pues... <ríe> no sabía qué lo que decía. Uh -huh. bueno, por ejemplo, sí, ahorita no hemos visto a Tommy Beach, pero si, si estuviéramos how, how do, how do you do your homework? Está lloviendo fuerte ahí, ¿ah? ¿eh? Sí. How do you... ¿Quién, ¿Quién será? Sí, vamos a ver si... Evelyn... Evelyn era Eric, creo que es, ¿no? Sí. sí. Ok, ya, ya dejó de llover. Ok, en este caso, how do you do your homework? Sí, en este caso ya, ya se ve eh, más complicado por el WH, ¿verdad? Pero siempre es lo mismo, ¿sí? El do está auxiliando ahí, no quiere decir nada. El único que se quiere decir es el que va después del sujeto, este que es eh, el verbo hacer. ¿sí? Eh, poco a poco vas a ir viendo la, la diferencia entre do, pero si lo ves, de esa, si lo ves al principio va a ser un auxiliar todo el tiempo porque es una pregunta bueno, siempre eh, auxilia al verbo y el otro verbo lo vas a ver en su forma base ok ok entonces ah, ahí estamos con, con el review de, de lo que hemos hecho hasta hoy y entonces vamos a hacer el último la ultim, el último trabajo de la plataforma que sería el el number five, tarea número cinco. Esa tarea número cinco cubre todo lo que, lo que hemos hablado hasta ahorita. ¿sí? Eh, por ejemplo, está hablando de select the correct uh, word. En este caso, se, se vea my mother always. Eh, aquí quiere que, como estamos hablando de my mother, mother es she. Entonces, el verbo, ¿qué le ponemos al verbo? <risa> En este caso tenemos cooks. dos, tenemos cooks y cooks. Las dos quieren decir igual, cooks y cooks. Pero ¿cuál es la segunda o la tercera? Tercera. La tercera, porque la segunda no existe, aunque se, aunque se, se, se oye igual, pero no existe. My friend Irene, Irene es tercera persona. Eh, entonces aquí le vamos a poner un auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Dozen. Yes, doesn't. Doesn't, doesn't drink chocolate. Very good. How much? Ahora este es un uncountable. Uh, you want. How much? Estamos usando el, el subject you. Entonces, ¿cuál mm. vamos a usar? Do o el does? O does. no auxiliar. Does. Do. Does. Does. Sí, te, eh, está dividido. ¿Por qué does? Lo que me dijeron das, ¿por qué das? You. Ok, por you le ponemos. No, because you. Por you le ponemos. No, el you. Das. Do. Por eso le ponemos el das. Do. Y las que dijeron do, ¿por qué le ponemos el do? Porque es en, 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 en la segunda persona, sí. Es, no, es lo, sí, es, sí, es lo que me dijo la, el otro compañero suyo. Me dijo que el das lo ponemos porque es segunda persona. ¿Cuándo es que usamos el das? Cuando es tercera persona. Cuando es tercera. ¿Y las terceras personas cuáles son? He, she, 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 she,
Yeah, entonces aquí uh, sería el do, ¿verdad? How much do you want? Very good. Do. Do, yes. Ahora la esta, I. I going out on Friday. Entonces, este sería like. el tercer. I, ¿qué? Like. I like. like. I like. like. Y acuérdense que tenemos que decir like, no like. ¿verdad? Like. Se tiene que ver la K al final. No. Like. like. Very good. Like. Except, I like. like. Luego dice, my sister's friends. Friends. Friends es plural o singular? It's plural. They. Plural. Entonces, es, es, ya sea we That's. or they, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? Das. Down. 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 Tengo, tengo, Down. Está, eh, está compartida la clase. Das y don't. Don't. Down. Down. Yeah. Uh -huh. My sister's friends. Eh, tenemos dancing, don't, 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 don't eat meat. ¿Por qué Because don't? My sister is we. Es plural. My sister friends is los amigos de mi novia. De mi hermana, perdón. Sorry. <risa> Está pensando en su novia. <risa> yeah. Ok, yes. Los, am, los, am, las amigas o... Oh. The sister, my sisters, las amigas de mi hermana. Sí. Las amigas de mi hermana. Bueno, mm -hmm. en realidad dice amigos. No sabemos si son amigas o amigos. Porque friends. No, because. Uh -huh. Yeah, friends is. Yes, friends. No, es A different man. Or, or... Sí, entonces, para, para saber que fueran sus amigas, ¿cómo dijera ella? Uh, my sisters, ¿qué? Yeah. ¿Eh? Girlfriend, no. Yes, sí, 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 correcto. Girlfriends. My sister's girlfriends. girlfriends. Yeah. Por ejemplo, si, okay. si fuera, si Ever fuera a la playa y le dice a su esposa, le dice, ¿le está casado, Ever? Ever, ¿está casado? Sí. Ok, entonces, entonces le dice, le dice Ever a su esposa, le dice, eh, honey, eh, this weekend I am going to the beach with my friends. Sí. Entonces, la esposa de él va a pensar que son amigos, ¿verdad? Y se va la esposa, yeah. por, le va a dar un, un le, le hace unos pecados fritos, de esas mojadas así, y dice que le va a dar una, una sorpresa, le va a llevar pecados a mi, a mi esposo, ¿no? Y se va. ¿Y qué cree que lo encuentra ahí en la playa? En la playa lo encuentra con unas muchachas. Con sí, es. Sí. Amigas. Amiga. Entonces, pero como él dijo, friends, ¿verdad? Mi, my friends. No sabíamos si eran muchachas o eran hombres. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? Él tenía que haberle dicho, hey, honey, uh, this weekend I will go to the beach with my boyfriends. ¿Qué son boyfriends? Novio. Amigos, Novio. amigos, amigos, there we go. Yes. Y la muchacha dice, hey, mamá, I'm, I'm going to the beach this, this weekend. Uh, we're going to go with my girlfriends. Esas son? Amigas. Amigas, amigas. there we go. Entonces, no, te, no tenga miedo de decir, no tenga miedo de decir boyfriends ni girlfriends, porque esa es la diferencia entre amigos y amigas, ¿sí? para diferenciar. No, son mentiras. Ah, no, es verdad. <risa> my, my sister's friends. Uh, entonces le ponemos don't, ¿verdad? Don't. Very good. Excelente. Good job. All right. Hey, todas las sacamos buenas. Yeah. Good. Good, job. good job. Entonces con esto terminamos eh, la plataforma de el uh, chapter one. Ya. Yeah. Entonces vamos a a comenzar eh, el, el libro, porque el libro no lo hemos trabajado para nada. Estuvimos haciendo la, las lecturas, no sé si se acuerdan. Second. Estuvimos haciendo las lecturas y nos quedamos con unos que ya habían leído. Eh, ¿ya, ¿Ya pueden ver el libro? ¿Can you see the book? No, no. Not, not yet. yet. Not yet. Yeah. yeah. Yes. Okay. yes. Okay, very good. All right. Ok, en ese, esto quedamos ayer, que hablamos de las actividades, ¿verdad? Check, uh, type, write, attend, call, read, uh, visit, and organize. 
lo que vamos a hacer hoy, vamos a llenar eh, esta. We're going to complete the sentences below with one activities from the box. Con esta actividad de esta box, vamos a llenar esta. Eh, Melvin va a ser la número dos. Ana Gloria va a ser la number three. Evelyn Menjima va a ser la number four. Eh, as, uh, Kevin Flamenco va a ser la number five. Y Diana Rudas va a ser la number six. Okay. El que esté listo ya me la da. Okay, okay. Interrumpir la clase. No, tranquilo, tengo. Okay. Está lloviendo fuerte, ¿ah? Okay. Yeah. That's okay. Yeah. Melvin, number two. Okay. Ya pueden comenzar. Y los demás no tienen que esperar. You don't have to wait for Melvin to finish number two. You, if you're done, you can give me the uh, the command. Whenever you're ready, Melvin. But with a second, yes, the secretary, a report. The secretary, our secretary. With, with a report. Right? With a report. Need. Oh, read a report. It's the three. The number three. I wait. No, number two solamente, solo a dos. Pero no es esa. Ok, lo que tenemos que hacer aquí es llenar los espacios vacíos con los esto, esto que está aquí arriba. Con esto que está aquí arriba, estos, todos estos. Ya la número uno ya se hizo, ¿verdad? Dice. I call clients, yeah. entonces call clients yeah, ya no es, ya no es hey. parte de. Okay, uh, apaguemos todos los micrófonos, por favor, son la persona que va a contestar, que prende el micrófono. ¿Cómo se dice eso? La número dos. Type a letter. Our secretary, ajá, uh -huh, type a letter, ajá, uh -huh, pero eh, y la secretaria es, es tercera persona, ¿verdad? Yes. 
Entonces, ¿cómo diría? Type a letter. Yes, types. Types con la S, ¿verdad? Types. Yes. A letter. Yes, a letter. And types a letter and then sends a report. Okay, a secretary types a letter, then she sends them via mail. Entonces, uh, si dice types a letter, es una, es una carta, ¿verdad? Yes. Pero después dice send them, he sends them via email. Entonces, las manda, ese es plural. No sé, quiero ver, eh, eh, quiero ver cómo, permítame, <ríe> es que es, Here. ¿quién será? No. Hay una interferencia, pero no sé de dónde es. Es Erika Lisset, la interferencia. Erika. Ay, que está lloviendo bien recio. Sí, uh, pero hágale mute y cuando vaya a contestar, prende el micrófono. Ya. Yeah. Ok. Ok. All right. Ok, entonces la, la esta tendríamos eh, en el caso de Si decimos, si por ejemplo está eh, Sandy, Vanessa en Mercedes y eh, decimos eh, they, my secretary, my secretary, sorry, types, types, letters. Sí, aquí sería la, esa. My secretary types letters. Then, She sends them via email. Ahí sí lo podemos decir porque entonces estamos de aquí a, de acuerdo a types letters, son más de una let, más de una carta y aquí las envía. ¿sí? Así es como tiene que ver. Aquí las uh, types letters escribe tal cartas y aquí dice las envía. Entonces, en la otra, en, el, en, la, en la que estamos viendo ahorita, eh, está así, casi igual. ¿Ve? Pero aquí dice, our secretary, our secretary types a letter. Entonces, no es a letter, sino que types letters. Le quitamos esta A y le ponemos aquí la S, letters. Our secretary types, types letters. Then she sends them via email. Esa sería la, la, la forma correcta de escribir. La, number three. I check my email twice a day. Yes, I check. Very good. I check my email. Email. Mm -hmm. I check my email. Yes, twice a day. I use my laptop computer. Very good. Number four. Write a report. I have to. I have I have to write a report every Monday at eight o'clock. I have to write a report every Monday at eight o'clock. Okay, okay, I have to write a report. Every Monday at eight eight eight. Okay. okay. Very good. Number five. 
Celia. Organized yeah. meeting. Organized meeting. Celia. Organize meetings. Okay, Celia, organize meetings. Yeah, Celia, organize meetings. The meetings take play, place in the auditorium. Okay, very good. Excelente. Okay, entonces ya vimos estos ejemplos. Ahora vamos a ver um, y que se me hizo, que se me hizo... Acá está, Jorge Vázquez. Ahora, escríbame usted una oración aquí. Usando cualquiera de estos uh, comandos que están acá. Ok. I think so es a... Uh, my boss... Okay. My boss visit, visit clients. In the morning, in the morning. ¿Qué día? Sorry. Uh, what day? Uh, <coughs> Friday. <coughs> okay, visit clients. On, on Friday. Friday. Yeah, Friday morning. Yes, on Friday morning, right? Uh -huh. Yes. Okay, very good. My boss visits clients on Friday morning. Yes, very good. Excellent. Good job. Excellent trabajo. All right, Thank esto you. es uh, that's a simple present that we have estado viendo. Ahora vamos a ver una lectura que es acerca de dónde usamos nosotros el DATS y el, la WH. Y vamos a la lectura es acerca de a ver qué es lo que la secretaria hace o qué es lo que nosotros hacemos en el trabajo. Ese es el, el ejercicio que vamos a hacer después. Entonces, la, la, la dice, talk about routines and, ev and everyday situations. Vamos a hablar acerca de rutinas y las situaciones de todos los días. Pero esto lo vamos a hacer después que regresemos del break, ¿ok? Vamos a tomarnos un cup of coffee, eh, comer algo y I see you in 10 minutes. Nos vemos a las 9.15. Enjoy your break.
Hello. <laughs> okay. What was that? Thank you. Thank you. Gracias. Para, para que nos despertemos. Ok. Eh, vamos a empezar las lecturas. Entonces, este es um, una... una in a conversation que they are talking about routines que es lo que hacen en la compañía especialmente la secretary que es lo que hace en la compañía la pregunta que se hacen es uh, what does Dominic do what does Dominic do en este caso dice well she is a secretary oh I see what does she do every day exactly Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. Si se fija, aquí en la tercera persona types and sends con la S, ¿verdad? Eh, every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Llega temprano? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Sí, ella es la primera persona que llega a la oficina. ¿Alguna palabra de aquí que se le haya parecido a usted eh, no conocida? ¿O alguna pronunciación que la, le puede ayudar? Point. ¿Perdón? Point. Point, yes. Así, tu punto de vista. I see your point. I see your point. Yes. Absolutely. 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 Uh -huh. Absolutely. Eso lo que quiere decir es una confirmación de, de algo, pero bien, eh, bien eh, sólida. Absolutely. No es solamente yes, es absolutely, es una confirmación firme. Okay, so vamos a empezar las la, uh, uh, readings. Uh, Catherine y Erika, please. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see what does she do every day exactly. Okay. okay, I oh I see. What does she do every day exactly? Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, she is your point. Well, she takes reports and sends email every day. She is a work hard working woman. Okay, dice, oh, I see your point. Sí, es como, oh, ya veo lo que dice, ¿verdad? Oh, I see your point. Well, oh, I see she types, point. well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she no, arrive? Espérense que no ha terminado, Erika, la lectura. Okay, sorry. That's okay. Como está lloviendo, se le fue el, el internet, creo yo. Oh, me, sí está lloviendo todavía. Okay. Ok, estoy esperando por la lectura. Me la lee otra vez, por favor. 
Okay. Oh, I see the point. Well, she takes reports and send email every day. She is a working woman. Okay. Absol absolutely. Does she arrive early? Yeah. Ab she is. Absolutely. Yes, uh, it's like confirmation, right? That she uh, she's a hardworking woman. Absolutely. Yes. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Switch places. What does Dominic do? Well, she is a secretary. She is a secretary. She is a secretary. No. <laughs> no. Secretary. 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 She is a secretary. Oh, I see. What does she do? What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. ¿Cómo se pronuncia ahí? Se me olvidó. Absolutely. Absolutely. Does she write early? Does she arrive early? Does she write early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Thank you. Thank you, Catherine and Erica. Uh, Ana Gloria Diaz and, uh, and Vanessa Heroina, please. Okay. okay. What does Dominic How is this a pregunta? Well, she is secretary. Espérame, 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 espérame. Ok, what does uh, Dominic do? Es una pregunta, ¿verdad? What does sí. Dominic do? What sí. does Dominic do? Well, she is secretary. Well, oh. she is a secretary. A secretary. Yes, well, she is a secretary. Well, she is a secretary. Oh, I she what does she do every day exactly? Okay, is it oh. oh I see, no she, I see. Oh, I see what does she do every day exactly? Oh, see, you oh, I fine. see, I, 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 I see. Oh, I see your point. Oh, I see your point. Point. Well, Point. 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 Mm -hmm. Point. Well, she. Oh, I see your point. Oh, I see your point. Well, she. Um, ese no sé cómo se pronuncia. Okay, vamos a empezar con esta aquí. Esta. Esta tiene una N. La N se hace poniendo la punta de la lengua arriba de los dientes de enfrente y haciendo un sonido nasal. Mm, mm. Mm. Entonces cuando dice point. point. Ahí está, está mejor, sí. Entonces dice, oh, I see your point. Oh, I see your point. Point. Well, she point. types reports. Um, oh, I see your point. Mm -hmm. Will. Well, well. Well, she, she types. Type reports Report. and sends email. Send every day. Sends emails. 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 Every day. 
Every cheat day is every day. Cheat is an hard work. Hard working good man. Good man. Woman. Good man. Wo woman. Good man. Okay. Absolutely. 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 Yes. She arrive early. ¿Usted está casada, Ana Gloria? No. Ok. Bueno, estuvo casada, sí. Yes. Ok. Entonces, pongamos que su ex esposo le dice a usted, mira, amorcito, hoy voy a ir con los amigos a... a a, a pasear yes. y voy a venir noche y usted le dice absolutely not <risa> yes, not. yes. Absolutely eso not. eso es rotundamente no eso está diciendo rotundamente no absolutely not yes entonces eso es lo que quiere decir la palabra absolutely yes. es es una entonces cuando usted le dice dice absolutely does she arrive early yes Okay. Absolutely. Does she arrive early? Arrive. Yeah. She is Sphinx person to arrive in in the office. Ya ve lo que hizo Ana Gloria. Hoy como usted dijo arrive, ella dice arrive también. Arrive derchi, arrive derchi. No. Esa es Does she arrive, arrive, arrive early? Arrive. Okay, Ana Gloria, arrive. dígale. Does she arrive early? Does she arrive early? Okay. Vanessa? Yeah, she is the fixed person to arrive. 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 In the office. Okay. Arrive. Okay, vamos a. Uh... Okay, just a second. Déjeme ayudarle en, algo, en esto, porque si, si seguimos así, de nada sirve si seguimos porque no, no vamos a, a, a ver qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos a, eh, mejorar. Ok, vamos a, a, a trabajar en la, las reglas. Hay una regla ahí que no las, la primer día, el lunes las expliqué, pero quizás no estaban ustedes. Y por eso, de, el lunes hablamos acerca de, de unas reglas gramaticales que, para la pronunciación. Y una de ellas era de las palabras que terminan en E. Todas las palabras que terminan en E. La palabra que terminan en E, la E es muda, no suena, no se pronuncia para nada. Entonces, cuando usted me dice arrive, quiere decir que la regla todavía no se la sabe. ¿sí? Entonces, esta palabra eh, cae en esa regla. Termina en, en la, la E. Sí, entonces quiere decir que la E es muda, no la voy a pronunciar. ¿Qué es lo que pronuncio? Pronuncio la última consonante. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las consonantes? Las que no son vocales. Entonces todas las letras son consonantes. Entonces va a sonar esa. Voy a sonarla como la V, la V. Voy a hacer así, me voy a morder los labios y voy a hacer V. Y la vocal que queda... Esta le doy el nombre de la vocal. Entonces, ¿cuál es el nombre de la vocal? Los nombres de las vocales son A, E, I, O y U. Entonces, esos son los nombres o, las, o los sonidos largos que le llaman A, E, I, O y U. ¿Sí? Entonces sería así. O, esta O iría ahí. Acá y la U iría ahí. Ok, entonces, ya sabiendo yo eso, ya puedo yo pronunciar esta palabra correctamente, ¿sí? Porque esta es I y esta es V. Entonces, esta, como no hay ni una regla que se la aplique, se le da el sonido de ella, que es la A. Aprendimos las vocales también que 
El sonido de ellas son como en, en español. ¿ya? Solo ah. las últimas dos son diferentes. A, ah, E, I, A, A. Sí. Ah. Entonces, ya teniendo yo ese conocimiento del sonido y los nombres, ya yo, y, y, la, y la regla, ya yo puedo leer palabras como esta, sin, sin, sin equivocarme. Porque digo, oh, ok, la E no suena. La V suena V. Y la esta suena I. Debe haber sonido I. Y esta no hay ninguna regla, entonces la pronuncio como A. Y aquí digo arrive. Arrive. ¿Sí? Arrive. Arrive. Yes. Entonces ya esa ya está fuera del, del camino. Ahora, hablamos también de esta, esta, la I. La I dijimos que se pronunciaba como una E. ¿Por qué? Porque todas las palabras que tienen esta combinación de I, E, O, R y U, R, esta, todas esas, le doy el sonido de la air. Le doy el sonido de air. Entonces, si una palabra tiene esta combinación, ear, yo la voy a pronunciar como air. Si tiene esta, or, yo la voy a pronunciar como air. Si tiene esta combinación, yo la voy a pronunciar como air. En el caso de si yo tengo aquí, por ejemplo, esta palabra, esta palabra, sabiendo yo la regla, ya digo, oh, esta no suena, ¿sí? Y esta suena la S, entonces se va a oír S. Ah, y esta dijo el teacher que era una U larga, pero en este caso, se, eh, la regla que acabo de dar sobrepone la otra regla. Entonces, si esta tiene una UR, y dice la regla que todas las palabras que tienen you are, la combinación de you are, suenan como air. Entonces, esta yo la voy a leer nurse. Nurse. Nurse, nurse. no nurse. Sí, nurse. nurse. Yeah. Yeah. Nurse. Yeah. Yeah. nurse. Ahora, nurse. yes. Ahora vengo aquí y, y tengo esta palabra aquí. Me voy a la regla. La regla dice que todas las palabras que tienen esta combinación de or va a sonar como air. Sí como air. Entonces esta no la voy a decir word ni word como hemos aprendido, uh -huh. sino que la voy a decir word con como word. e word. word. Yes. Word. This is my word. Sí, no sé, this word. is my word, sino que my word. word. Y la última es eh, por ejemplo, si tenemos esta palabra aquí. Sí. Beard. No decimos beard. Decimos beard. Bird, yeah, bird, yes, bird, como esta, esta que es bien controversial, no decimos gear, decimos gear, gear, yeah, y en este caso que la palabra apareció en la lectura, ve, cae en esta regla, sí, entonces esta, ¿cómo la leo? First, first, good, ¿no? Sí, first, yeah, first, entonces, si yo me puedo esas reglas, cuando en mi me acuerdo que les dije, mire, aprendas esta regla porque si no, en la lectura se va a ver que no las ha practicado. ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿ya? En la lectura estamos viendo que no, 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 no estamos aplicando esas reglas. Entonces, tratemos de aplicar las reglas para que eh, se, se vayamos mejorando la lectura. ¿okay? Entonces, en este caso, aquí, me lee, en esta palabra me la, me la va a leer como first. Yeah. First. Yeah. Y en esta palabra aquí, esta me la va a leer arrive. 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 Uh -huh. arrive. Entonces, eh, le toca a usted, Sonia, de aquí donde absolutely. Absolutely. Very good. Good. Ahora, Vanessa. Yeah. She is the first. Person to arrive ar, 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 in the office. No, 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 no pasó la. Le, Ana right. Gloria le está diciendo. Arrive. Right. Uh, yes, right. arrive ar, 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 in the office. In the office. Yes. 
en the office. Aquí la, le la leyeron bien porque aquí dice, la regla dice que eh, la pronunciación de esta es V siempre y cuando la palabra que le sigue comience con un sonido de vocal. En este caso es office. Entonces, sí, es the office. Very good. Good job. Ahora, switch places, Ana Gloria, con Vanessa. Ahora, Vanessa, comienza. Sí, correcto, sí. What does do make it? Do, do me do the mean, the mean kid do? <laughs> <laughs> what does what does the Dominic do? What does the Dominic do? Okay. Uh, well, she is a secretary. Secretary. Mm -hmm. Oh, I see. What do what does she do? Every day, exact, exact, exactly, 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 exactly. Yes. Mm -hmm. Oh, I see you find where she takes reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Woman. Absolute, absolute, absolutely, das, absolutely, no, das, absolutely, 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 das, cheat, arrib, Arrive. 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 Early. Early. Very good. Yeah. She is the first person to arrive in the office. Very good. Excellent. Good job. Uh, Ana, Gloria y Vanessa. Very good. Good job. Uh, if I can have uh, Ever and Beatriz, please. Good evening, Miss. Beatriz? What does Dominic do? Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, she your phone. Well, she takes the post and sends emails every day. She is a hard-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Arrive, Beatriz, arrive. Arrive. La regla, early. la regla, la E. Arrive. Early. Mm -hmm. Yeah. He is the first. He is the first person to arrive in the office. Okay, switch places. What does well, she is a secretary. Oh, oh, I see. What does she do? Every day. What does she do? What does she do? Every day. Oh, I see your point. Oh, I see your point. Well, she types report and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Very good. Thank you. Thank you, uh, Ever and Beatriz. Now, if I can have uh, Yamilet and Vanessa, please. Sí, 
Sí, Monza. Okay. Okay. Eh, what does what does Dominic do? Vanessa, Jamilet. Perdón, se me había desactivado el micrófono. Okay. Eh, what does Dominic do? Yes, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see. You write well, she toy report and says email every day she is a work, working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is free person to arrive in the office. Okay, switch places. Please. What the uh, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, let me see what does she exactly. Oh, I see your point. Well, she sends emails every day. She is a hard working woman. Also, does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Good job, uh, Vanessa. Thank you, Yamilet. Okay, if I can have Sandy and Jorge. Good evening. Good evening. Okay, comienzo yo. <clears throat> sí, sí, ladies What first, acuérdense. Dominic? Ladies first. What does Dominic do? Sorry. Well, she is a secretary. He's a secretary. Oh. oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, report, and sends email every day. She is a hard, hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, Dive. and and, and yeah. sends emails yeah. every day. She is hard working woman. Mm. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Very good. Good job, Sandy. Thank you, Jorge. Okay, if I can have Alexander and Mercedes, please. What does yeah. Dominic do? Well, 
she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email, emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, switch places, please. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She is a hard-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Mercedes, ¿qué dijimos de las palabras que van, que llevan la combinación de IR, OR o UR? Mercedes. 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 No me acuerdo. Se pronuncia como R. Perfecto, sí. Mercedes, okay. acuérdense que estas son reglas bien importantes para que su pronuncia. Fíjense que todo iba bien hasta que te conocí, <risa> dice Juan Juan Graviel. <risa> si todo íbamos bien, pero ya eso, ya esta. Uh, acuérdense que todas las palabras que tienen ER o OR, UR, IER, esas se pronuncian como er. Entonces, estas, si usted dice fierce, el problema es que está diciendo otra cosa, vea. Usted está diciendo esto. Fierce. Sí. Cuando usted dice fierce, aquí, lo pronuncia fierce, está haciendo esto, fierce. Y lo que queremos es que usted diga primero, no fierce. Queremos que diga first. First. Okay. Entonces, uh, apuntó la regla, ¿verdad? Que yo hice ahí en la, en la, en la pizarra. Eh, hay que practicar esas reglas. De ahí lo demás estamos bien, Mercedes. Alexander, very good, thank you. Thank you, Alexander, for la lectura. Eh, Emerson y Sofía, please. Okay. Uh, what does Dominic do? Will, she is a secretary. Oh, I see you. What does she, she do every, every day exactly? Oh, I see your point. Will, she takes report and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Uh, absolutely. Uh, that he arrived early. Yeah, she is a the she is the first person to arrive in the office. Okay. Arrive in the office. Arrive. Arrive in the office. Right. In the office. The office. Sorry, in the office. <laughs> okay. Our switch places, please. Uh, what does? Dominic, do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Exactly. Oh, I... Exactly. Oh, I see you point well she takes the report and send email every day. She is a a working woman. Woman. Absolutely. Absolutely. Does, absolutely. Does she arrive early? Arrive. <laughs> arrive early. <laughs> yeah, she is the first person to arrive in the office. In the office. Okay. Very good. Excellent. Thank you, Melvin and Beatriz. Please. 
Otra Beatriz, ¿verdad? Sí, sí, la Beatriz, ¿quién es usted? <risa> Okay, Melvin y Kevin Flamenco, please. Oye, no le pega a mí. Hola, teacher. Desde que voy manejando para mi casa de trabajo. Okay. No se preocupe, tranquilo. No, tranquilo, no se preocupe. Diana Rudas, please. Diana. I'm alone. I'm really alone. What does Dominic do? Melvin. Thank you. Sí, ya dijo. What does Dominic do? Dijo Diana. I cannot listen. Oh, okay. Me repetí, well, Diana, please. She is a secretary. Okay. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she starts reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's a first person to arrive in the office. They switch places. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. When she types, report, and sends emails every day, she is Absolutely. Does she arrive early? Person to arrive in the office. Okay, no les quizás la por la el eh la señal posiblemente porque no se escuchó Diana pero sí está bien buena um, está bien que la lectura excelente okay, good job okay bueno da, tenemos a uh, one two Catherine Erika Ana Gloria Vanessa Ever Ever Beatriz Yamilet Vanessa Sandy Jorge Alexander Mercedes Emerson Sofía y Melvin y Diana Rodas tengo que eh, participaron en la lectura, los demás no eh, los tengo. Si hay alguien que me falta, por favor, avíseme para poder ayudarles. Ok, vamos a oír a, eh, a Beatriz y a Vanessa, please. Vanessa. Hola, teacher. Hola, Vanessa. Heroína, yo participé. Sí, ajá. Beatriz y, y Vanessa, please. ¿Cuál de las dos? Eh, la que participó de primero. Heroína. Beatriz, heroína es. Heroína. Heroína, sí. Heroína. Sí. Okay. Sí, la que tiene la cámara prendida. Beatriz. Sí la tengo prendida, profe. Lo que pasa es que ha apagado la luz porque se okay, van sí, durmiendo sí. mis niños. Sí, sí, sí. Eh, pero Van, Vanessa eh, es la que tiene que apagar la luz. Pero Beatriz, Beatriz. Beatriz, Beatriz. Hola, yo leo de nuevo. Sí, sí, sí. Es la que hizo bien en la lectura. Estoy poniendo los que hicieron bien en la lectura otra vez para que los demás escuchen cómo se tiene que eh, eh, hacer la lectura. O sea, ustedes le están 
dando ejemplo a los demás. Tengo a sí. Beatriz, Beatriz, Vanessa, um, tengo a Alexander, tengo a Sofía y a Diana Rodas y Melvin, que los voy a poner otra vez a leer entre ustedes para que, así que traten de hacerlo mejor, mejor que como hicieron antes, para que los demás vayan aprendiendo, ¿ok? Vamos okay. a Beatriz y, y Vanessa, please. Okay, y a Patricia what... Azucena, Patricia Azucena fue, sí. Ok. Uh -huh. What does Dominic do? Well, she is secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see you. Boy, well, she's tip. She types. Esa es Vanessa, era Vanessa Monzón. Entonces sigue Vanessa Monzón. Sí, Vanessa Monzón, sí, ajá. Monzón. Con, con Beatriz Azucena. Please, I'm sorry. Beatriz, inicia usted o yo. What does Dominic do? Ella dice. Okay. <laughs> okay. Well, <laughs> okay. Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Very good. Switch places, please. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good, excellent, good job, good job. Thank you, Vanessa and uh, Beatriz. And uh, uh, hoy vamos a ver Sandy y Alexander, please. Sandy. Yes. Sandy Stefan. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the, the office. Switch place, please. Uh, what does Dominic do? Wow, she is a secretary. Oh, I see. What does she, what does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yes. Yeah. She is the first person to arrive in the office. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, if I can have Mercedes and Melvin. And then the last one will be Sofia and Diana Rodas, please. 
Okay. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see. I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Please switch places, please. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Good job. Good job. Thank you. Uh, and last but not least, uh, Sophia and Diana Rodas, please. Okay. Uh, well, empiezo. Empiezo. Bueno. Sí, yo creo que sí. Okay. <laughs> what does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every exactly? Every day oh, exactly. I see your. Oh, I see your point. When she types, types, reports, and sends emails every day, she is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Now switch places, please. Uh, what does Tommy do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see you point well she stop play reports and sing in May every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Very good. Excellent. Good job. Okay. All right. Uh, so, uh, los compañeros uh, ya vieron, ya oyeron a, a estas uh, personas que están sobresaliendo en la lectura. Hay unos que comenzaron bien y se me están quedando porque eh, eh, se están confiando. Sí. Y hay unos que vienen, que están participando, que están practicando y practicando y practicando y eh, los están, los están mejorando. Entonces, no se dejen. Hay unos que los, al principio los vi que, que so, fueron los que sobresalieron, pero ya se me apagaron. ¿Qué quiere decir eso? Que se están confiando. No se confíen. La, la pronunciación es bien importante. Y la, en la lectura se ve cómo usted ha, ha mejorado en, la, en, la, en, la, eh, en las reglas que hemos visto, en las, los sonidos que está pronunciando, la articulación que hace. Se entiende muy bien. Eh, hay... Eh, los que leyeron ahorita, hay unos que sobresalen más que otros, ¿sí? Y posiblemente se van a adelantar más rápido, porque si escucharon, hay unos que leen bien claro, se les ve bien claro, bien natural, se les oye el lenguaje. Otros les cuesta unas palabras, una o dos palabras que les cuesta, pero eh, están sobresaliendo. Felicitaciones a los que están trabajando duro y a los que no, todavía es, todavía es tiempo, es la primera semana. La otra semana, el viernes, vamos a hacer lo mismo otra vez. Vamos a hacer un review de todo lo que hemos visto en la semana y de ahí vamos a poner en práctica, vamos a hacer una lectura, vamos a poner en práctica y vamos a ver quiénes son los que van a sobresalir. Posiblemente esta semana los que no sobresalieron, la otra semana van a sobresalir. Porque es, es como usted tiene que competir con usted, de poner en práctica todo lo que ha aprendido para que vaya avanzando, para que vaya viendo usted su avance. Porque si no, se va, como le digo, se va se va a aburrir, vea su avance, póngale ganas a, a su aprendizaje, acuérdense que les dije que era un estilo este, estilo que tienen que cambiar. Así que, felicitaciones a todos, todos estamos 
eh, yendo, ¿verdad? Todos estamos uh, avanzando, eh, unos más que otros, como le digo, pero todos vamos avanzando. Así que felicitaciones a todos eh, por esta semana dura que hemos tenido, hemos aprendido bastante, hemos visto bastante información y espero que este fin de semana le den una una, una, aunque sea una, una revisada al review que hicimos hoy. Y si hay algo que todavía no les ha quedado claro, avísenme el lunes para dar, otra, dar otros ejercicios o ver qué se hace para que se vaya asimilando o aprendiendo todos los temas que necesitamos aprender. Para que cuando lleguemos al nivel 3, el nivel 3, el módulo 3, es más difícil. No se va a poner más fácil esto, se va a poner más difícil. ¿okay? Así es que ahorita estamos en lo fácil, uh, aprendamos todo lo fácil y. Eh, Today is Friday, so it's time to go home and relax. And uh, los que trabajan fin de semana y los que no trabajan, pues descansen bien. Y los que trabajamos, pues a disfrutar fin de semana. Ok, entonces voy a pasar lista y, y voy a pasar lista y nos despedimos. Ok, and every single of you have a nice weekend and I see you Monday. All right, okay, just a second, let's see. Okay. All right. Tenemos a just a second. Un segundo, por favor. Okay, vamos a llamar aquí. Sofía, uh, ya está. Que vamos a pensar con Sofía, pero ya se abrió el, el documento. Ok, tenemos a Alexander Ernesto. Good night. Good night, a Amando Amado Vidal. Ana Gloria Díaz. Night. Good night, Beatriz Azucena. Good night. Good night, Carlos Antonio Vázquez. Este es el picho. Ok, bye bye. Good night, Carolina Astrid. Good night. Good night, Christopher Sandy. Diana Beatriz. Este es el picho. Elvi Yamilet. Good night. Good night, Emerson Enrique. Erika Lisette. Good night. Good night. <laughs> Evelyn, Caroline, Caroline, Carolina. Good night. Evelyn, Alexander. Hector, Antonio. Good night. Good night. Jorge, Armando. Good night. Good night. Jose, Mauricio. Catherine, Gabriela. Good night. Good night. Kevin, Orlando. Clayla, good night, Clayla Stephanie. Melvin Josué. Good night, teacher. Good night, Mercedes Beatriz. Good night, teacher. Good night, Oscar Alfredo Perez. Sandy Stephanie Pais Oriana. Good night. Good night, Sheila Abigail. Sofía Margarita Torres. Good night. Good night, Vanessa Guadalupe. Good night. Good night, and Vanessa Heroina. Good night. Good night. Okay, see you Monday. Have a good night and sweet dreams. Bye-bye. Good night. Bye. Bye-bye.